Yo soy el Charro Negro y soy el vocalista de Charro Calavera. Hola, yo soy la Charra Corregidora, vocalista de Charro Calavera. Hola, yo soy el Charro Dedos de Oro. <risa> ¿Qué? Hola, yo soy el Vaquero Loco y soy el bajista de la banda. Ahora, sobre su nombre artístico, cuéntenos un poquito cómo nace el nombre de cada quien. El, la mayoría es como de anécdota, como de... Por ejemplo, el otro guitarrista, Dani, él es como muy tímido, entonces él le pusimos el charro de las sombras porque como que se, se aparta un poquito en, en el escenario. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Luna, eh, con su unión a la banda, como que comenzamos a darle un nuevo giro a las canciones. Comenzamos, por así decirlo, a corregirlas, entonces a mí se me ocurrió pues, llamarla la corregidora. Y él pues, se mueve como loco, entonces... Y, y aparte, él usualmente se sube al escenario con una tejana, entonces a mí se me ocurrió llamarle pues el vaquero loco. Ahora cuéntenos un poquito sobre sus sonidos, cómo nace Charro Calavera, cómo deciden fusionar la música mexicana con el rock y con el metal. Pues esto surgió de una noche de tequilas, de desamores y desencantos. Eh, una historia por ahí muy trágica dentro de la banda. Ajá. Y nos juntamos pues, a echar tequilas para apoyarnos como buenos compadres. Y de ahí surgió la idea de, oye, y si mezclamos esta música con, con metal, ¿por qué no? Ajá. Y a, nosotros encantados y fascinados de lo que estamos haciendo. Ajá. Bueno, y es que han de saber que, pues yo, bueno, él también somos de rancho o rancho o rancho. O sea, ¿Eh? Rancho o piso o caca de vaca. ¿no? <risa> Entonces, cuando pues, nos, nos juntamos, pues escuchamos a pues, Alfredo Jiménez, a Pedro Infante, a Jorge Negrete. Entonces, eh, se me ocurrió, se nos ocurrió. Así como, oye, está raro que no haya una banda mexicana que, que haga esta, esta fusión. Entonces, ahí fue donde, donde empezamos, agarramos las guitarras, empezamos así a mascullar algunas ideas. ¿Y tú como en la voz cómo te has sentido? Pues bueno, uno de mis géneros favoritos dentro de la música es el folclore mexicano. Desde muy pequeña me creé oyendo la música de mi abuela, la música de mi madre. Entonces para mí llegar a Charro Calavera fue como caer en blandito. Fue como, este es mi lugar, es donde me siento cómoda, es donde el equipo me ha recibido de una forma increíble, con mucho amor y me encanta hacer música con ellos. ¿Y tú eres de la ciudad o eres de rancho? No, también? soy de la ciudad. Yo de aquí. <risa> Hay, hay un, yo soy la chilanga, hay un poquito de todo aquí. Perfecto, y esta noche cuéntenos qué están haciendo en el Gato Calavera, cómo deciden armar este, pues esta noble causa para los animalitos. Pues eh, tenemos varias celebraciones. Número uno, eh, aquí debutamos en el, en el Gato Calavera hace cinco años, ¿cierto? Aparte, pues eh, yo a nivel personal estoy cumpliendo un año de casados con la Catrina, que por allá anda. Ah, ahorita no la presenta. Entonces, ajá, sí, cumplimos exactamente el 12 de noviembre. Okay. Y aparte, pues bueno, quisimos aprovechar para eh, tener una buena causa. Somos muy amantes de los animales. Sí, comemos carne, este, este veganos, no, no se azoten. Pero soy, soy amante de los animales que no como. Entonces, bueno, tenemos una persona muy cercana que eh, tiene un refugio de animales, pero casi todo ha salido de su bolsillo. Entonces, eh, de hecho, la animamos a hacer sus redes, a abrir, eh, pues a pedir ayuda, ¿no? Sobre todo. El, ella solita en casa tiene 30 gatos y aparte atiende a más o menos 100 gatos ferales y perritos y de todo. ¿no? Entonces, Ajá. esta asociación los esteriliza, eh, les procura alimento, les procura medicamento, operaciones a, a los que lo necesitan pero son tres chicas que lo estaban haciendo solas. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a aprovechar este, 
este evento, este aniversario que queremos hacer y pues bueno, nosotros no estamos recibiendo nada y vamos a, a apoyar a esta causa. Dando el corazón aquí para claro. apoyar. Todos, ¿Todos tienen eh, gatito, perrito o, o les gustan? Mascotas, yo tengo en casa tres. Sí, es cosa de tu mami, ¿no? en mi casa, pero me gustan mucho. Okay. No, pero tu mamá tenía cuantos. Ah, mi mamá también rescataba perros, entonces para mí pues, es un homenaje a mi madre. Okay. Mi mamá tenía 10 perros rescatados. Oh. Ok. Ay, yo desafortunadamente no puedo tener mascotas, porque, bueno, mi pareja es asmática, entonces el pelito de cualquier animal le causa alergia. Sin embargo, desde muy pequeña crecí siempre con mascotas en la casa. Perritos, gatitos, de todos los colores, de todos los sabores. La verdad es que muchas veces digo que vivo mi sueño a través de mis amigos, porque cuando estoy en sus casas, así súper apapacho a sus mascotas. Es como mis mascotas añadidas. Ajá. Pues yo tampoco tengo mascota, pero este... Pero bueno, igual, apoyan estas amo causas. Mucho a los animalitos. Ajá. Y pues no tengo, porque no tengo tiempo. O sea, siempre ando afuera de mi casa. Y prefiero, pues, no tener por eso, porque imagínate, eh, hay que cuidarlos, hay que sacarlos Exacto. a pasear. Alimentarlos, esa es otra parte. Claro. Eh, ¿Ustedes qué le dirían a la gente para concientizar, este, pues en esta parte de la esterilización, del cuidado a los animalitos, que son seres vivos, ¿no? Pues lo primero digo, y aprovechando que se acerca este Navidad, uh -huh. eh, que no son un juguete, eh, si planean regalarle a sus hijos, a sus familias, algún animalito de Navidad, que sean conscientes que va a ser una compañía y va a ser un ser vivo que les va a durar 10, 15 años. Este, justo, ¿no? Que tampoco son máquinas de hacer dinero ahorita que hablaste de la esterilización. Uh -huh. eh, es lo mejor para que el animalito no tenga ganas de reproducirse o si se le escapa, pues no, no tenga un accidente, ¿no? Y pues quieranlos mucho, ámenlos mucho y son parte de la familia. Justamente son como un hijo más. Eh, no los exploten, eh, no obliguen a la perrita a cruzarse y a explotarla de forma reproductiva, que poca. Trabajen con por favor, no, no vivan de eso, este, tenga tantita más. Pero es que es, es, eso me da coraje particularmente, ¿no? Ámenlos, evidentemente, llévenlos al veterinario, este, procúrenles una buena alimentación, tienen que dedicarle tiempo, no es nada más tenerlo y tener un perro de azotea, por Dios. O sea, el, el perrito tiene que convivir con la familia, tiene que estar ahí junto con ustedes. Eh, bueno, básicamente, ya, porque, porque me, me, me voy a enojar. A mí me gusta mucho abordar el tema sobre educar a los perros. Y esto no es solo enseñarles dónde hacer del baño, sino ayudar a que entre tú y tu mascota, llámese perro, gato, lo que tengas, eh, se desarrolle un lenguaje que puedan entender los dos para que ambos delimiten su espacio, ambos se tengan respeto y se puedan dar cariño de una forma mucho más asertiva, ¿no? Que ni él invada tu espacio, ni tú a él, y ambos pues puedan convivir felices. Sí, como... Decía Gram, no hay que dejarlos en la azotea porque hay gente que yo he visto que, que los tiene en la azotea, discúlpame la expresión, y tienen una capillita de la Virgen ahí, esa sí la tienen bien arreglada, ¿no? Entonces, pues es una doble moral, ¿no? Uh -huh, exacto. Perfecto. Y bueno, por último, inviten a la gente que escuche su música, que los conozca, donde los pueden ver o escuchar. Eh, nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, eh, en Spotify y en Facebook y en Apple Music y en todos lados como Charro Calavera MX este, está sencillo buscarnos, ahí tenemos videos, videos chistosos este, <risa> música obviamente que es lo más importante ¿verdad? y pues como Charro Calavera MX nos pueden encontrar en cualquier red perfecto ¿Ya ¿tienen próximas presentaciones o algo? bueno, va, vamos a estar publicando próximas presentaciones, pero bueno lo que les quería decir, importante, apoyen a la escena mexicana no, no me refiero solamente a ir y, y consumir y, y descargar, está muy bien, háganlo, pero asistan, dense la, la oportunidad de escuchar las propuestas mexicanas, hay unas excelentes. No estoy diciendo que se apoye a una banda solo por ser mexicana, apoyen a las bandas por tener calidad, pero este, pues, volteen a ver a, a sus bandas cercanas. Y aparte que no hay nada como la música en vivo. Ah, bueno, sí, <risa> el, 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 se tiene que retomar esa cultura como de... De ir al toquín, de ir a, al, al evento que tengas cerca, de disfrutar la música en vivo, de conocer la energía de las bandas. Básicamente, pues, lo, lo hacemos porque lo amamos. La gente, aparte de este día del evento, que no haya podido venir, que no se haya enterado, ¿en dónde pueden donar, en dónde pueden hacer sus donativos? Claro que sí. La fundación se llama Casa de Gatitos y Perros, Sol y Maple. 
Y bueno, les tenemos un banner ahí con la, uh -huh. con la información donde se pueden hacer los donativos. Así están en Facebook, Casa de Gatitos, Sol y Maple. Eh, tienen Facebook y tienen Instagram, me parece. Entonces okay. ahí vienen todos los datos para poder hacer sus donaciones. Uh -huh.